ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിനകത്ത് റെസൊണൻ്റ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് നമ്മളെന്താ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ആ എന്താണ് എൽ സി ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോണൻ്റ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെല്ലാം ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിലും അതേപോലെ റിസീവേഴ്സിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എസിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡീഫോർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഡീഫോർമേഷനും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക്സ് ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡീഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡീഫോർമേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എസിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇഫ് എ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് സ്ക്യൂസ്ഡ് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് വോൾട്ടേജ് അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇഫ് എ വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ഇറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ചേഞ്ച് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ റിസൾട്ട്സ് അന്നേരം അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് റോച്ചലെ സാൾട്ടും അതേപോലെ ക്വാഡ്സ് ഈ റോച്ചലെ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫോണോഗ്രാഫിക് പിക്കപ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോണിലും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ക്വാഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസൊണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിനായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡയമെൻഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ദ സർഫസ് ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് നമ്മളെ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്താ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസ് ആ റെസൊണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ക്യൂ ഫാക്ടറും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം തിന്നർ ആൻഡ് മോർ മോർ ഫ്രജൈൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിന്നറും അതേപോലെ കൂടുതൽ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രജൈൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ദുർബലമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആ ഒരു എന്താ ബല
വിസ്കസ് ഡാമിങ് ഫാക്ടറിനെയാണ് ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോൺ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലെ ക്രിസ്റ്റലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി എന്തായി മാറി റിയാക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടായി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടറും അതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററും മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു സർക്യൂട്ടായി മാറി അന്നേരം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആർ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് പ്യുവർലി റിയാക്റ്റീവ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ജെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസിനെ ജെ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ജെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സീരീസ് ആണ് എന്തെല്ലാം പാരലൽ ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണവും സീരീസ് ആണ് ഈ ഇൻഡക്ടറും ഈ കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആണ് അത് ഏതിന് പാരലൽ ആണ് ഈ സി ഡാഷുമായിട്ട് പാരലൽ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെടുത്താൽ മതി അന്നേരം സം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി അത് എന്തുമായിട്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷുമായിട്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു പാരലൽ വിത്ത് ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാം എന്താണ് ജെ ഒമേഗ എൽ പ്ലസ് ജി ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ സോറി ഇത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ആണ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ ഒമേഗ എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ജെ ഒമേഗ ജെ ഒമേഗ എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഒമേഗ സി ഇൻ ടു ജെ ഒമേഗ എൽ അന്നേരം ജെ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അന്നേരം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് വരും അന്നേരം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ എന്താണ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തിടാം വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്തെടുക്കാം ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് എന്ന് ജെ ഒമേഗ സി ഇൻ ടു ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ജെ ഒമേഗ സി ഇൻ ടു ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കണം എന്താണ് ജെ ഒമേഗ സി ഇൻ ടു ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അന്നേരം വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി എ ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അന്നേരം ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ജെ ഒമേഗ സി ഡാഷ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി പ്ലസ് ഈ വൺ വണ്ണിനെ എന്താ ജെ ഒമേഗ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ജെ ഒമേഗ സി എന്തും എന്ന് ക്യാൻസലായി പോകും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററ
ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും ജെ ഒമേഗ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അന്നേരം ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സി ഡാഷ് പ്ലസ് സി സി ഡാഷ് പ്ലസ് സി മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ക്യൂബ് എൽ സി സി ഡാഷ് എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ക്യൂബ് എൽ സി സി ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് എൽ സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് മൈനസ് എൽ സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് മൈനസ് എൽ സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മൈനസ് എൽ സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ജെ ഒമേഗ ക്യൂബ് എൽ സി സി ഡാഷ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതാ നോക്കെ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെ വരും ഈ ടേമിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതാം മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും ഇവിടെ എന്താണ് ജെ ഒമേഗ വെളിയിലുണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ജെ ഒമേഗ വെളിയിലുണ്ട് അന്നേരം ഈ സി ഡാഷ് പ്ലസ് സി എ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൽ സി സി ഡാഷ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടി മൈനസ് എൽ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സി സി ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ബിക്കം സീറോ അറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് ഒമേഗ ഒമേഗ എസ് ആവുന്ന സമയത്ത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സീരീസ് റസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് സീരീസ് റസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയും പാരലൽ റസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയും സീരീസ് റസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് അപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ സീരീസ് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് എൽ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സി ഡാഷ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സി ഡാഷ് എന്നല്ലായിരുന്നു കിട്ടിയത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സീരീസ് റസൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിൽ അന്നേരം നമ്മളിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ ടൈം നമ്മൾ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി മൈനസ് എൽ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഈ എൽ സി എം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ എന്താ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് ആണ് അന്നേരം ഇവിടെ എല്ലാം ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒമേഗ എസ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഒമേഗ എസ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഒമേഗ എസിന് പകരം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു പൈ എഫ് ആണ് അന്നേരം ടു പൈ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി
പാരലൽ റിസോണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരുമ്പോഴല്ലേ റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൽ സി സി ഡാഷ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സി ഡാഷ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് സീറോയ്ക്ക് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ ഇതേ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അന്നേരം ഏ അതങ്ങ് പോയി ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സി സി ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലൽ റെസൊണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സി സി ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷിനെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലേ എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അന്നേരം ഇനി ഇതിന് പകരം ഈ ഒമേഗ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു പൈ എഫ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഒമേഗ പി സ്ക്വയർ ആണ് അന്നേരം ഒമേഗ പി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഒമേഗ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് പി ടു പൈ എഫ് പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു പൈ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ ഈ സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോകും ഈ സി ഡാഷും ഈ സി ഡാഷും ക്യാൻസലായി പോകും അന്നേരം നമുക്ക് എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വൽ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടും എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ വണ്ണിൻ്റെ അങ്ങ് വെളിയിൽ അങ്ങ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷനെ ടു പൈ എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് സി സി പ്ലസ് സി ഡാഷ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് സി ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡാഷും സി ഡാഷും പോയിട്ട് എഫ് പി സി കാലിൽ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് കർവാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സൈസൈസിൽ കണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കർവാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് റെസോണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയെ കാട്ടിയും കുറവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് കണ്ടോ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് സൈനസോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ക്രിസ്റ്റല് നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരീസ് റെസോണൻ മോഡിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇടത്ത് നമ്മൾ ആൻറ്റി റെസോണൻസ് ഓപ്പറേഷൻ മോഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരലൽ റെസോണൻ മോഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ദാ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് സീരീസ് റെസോണൻ മോഡിൽ ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് മതി ഈ യു ജെ ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വേണ്ട യു ജെ ടി അല്ല ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ബി ജെ ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ദാ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം എന്നാൽ നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ക്രിസ്റ്റല് എന്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ ക്രിസ്റ്റല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അന്നേരം മാക്സിമം റെസോണൻ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഒരു ക്രിസ്റ്റല് തരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊണ്ട് ആംബ്ലിഫെയർ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആംബ്ലിഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് തരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് തരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് പാരലൽ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അസ് എ അസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടർ ഓഫ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂ അന്നേരം ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തിരികെയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ മാത്രമാണ് ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ആ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്ററിനെയോ അതേപോലെയുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനുള്ളതെന്ന് അതിനെയൊന്നും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടും ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും ആ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ഇനി വേറൊരു റീസൺ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു റീസൺ ആണ് നമ്മൾ സീരിയസ് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും അതേപോലെ പാരലൽ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും എല്ലാം ഒരു ക്ലോസ്നെസ് That is, if an oscillator circuit, there resists one set of elements which has the property that at the oscillator frequency, these components introduce large variation in phase angle theta with frequency. Then, d theta by d omega
എന്താണ് ഹൈലി ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഇല്ല ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത